இன்றைக்கி நம்ம ட்ரேடிங்கில் பார்க்க இருக்கிறது வந்து யூஎஸ்டி கேட் அப்படிங்கிற ஒரு கரன்சி இந்த யூஎஸ்டி கேட் அப்படிங்கிற கரன்சியை இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முக்கிய காரணம் இதில் வந்து இன்றைக்கி வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் நியூஸ் வந்து வர இருக்குது ஓகேங்களா மேக்சிமம் ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு சரியான நேரங்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதில் நமக்கான வாய்ப்பு எது அப்படிங்கிற டேரக்ஷனை சரியாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ யூஎஸ்டி கேட் அப்படிங்கிற கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன் வந்து எடுக்க இருக்கிறாங்க இப்போ பேங்க் ஆஃப் கனடா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன் வந்து வெளியிடும் பொழுது அடுத்த மூன்று மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன் என்ன ரேட்டு அப்படிங்கிற டெசிஷனை அவங்க வெளியிடுவதனால அந்த டைம் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும் சில டைம் நெகட்டிவோ இல்லை பாசிட்டிவோ போச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த எஃபெக்டும் மார்க்கெட்ல இருக்கும் அந்த எஃபெக்ட் கொஞ்சம் ஹை லெவல்லையும் இருக்கலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிப்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பிப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் போது இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நார்மலா நியூஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து அதாவது கேலண்டர்ல வந்து பாத்துக்கலாம் இப்போ கேட பொறுத்த வரைக்கும் யூசி பேங்க் ஆஃப் கனடா பாலிசி ரிப்போர்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன் அப்படிங்கிறது வருது இப்போ போர் காஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு போர் காஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து முடிவாக இன்று அறிவிக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க இது லாஸ்ட் மந்தை விட அதிகமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி டெசிஷன் தான் பட் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த போர் காஸ்டை ஏம் பண்ணி தான் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த போர் காஸ்ட் அப்படிங்கிற ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரீவியஸ் லெவல் அதாவது லாஸ்ட்டு டைம்ஸ் நோ சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்டையும் நம்ம வந்து அந்த ரிப்போர்ட்லேயே பார்த்துலாம் எல்லா டைமும் போர் காஸ்ட் என்னவோ அதே தான் ஆக்சுவலும் எடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா போர் காஸ்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பட் ஆனால் ஆக்சுவல் என்ன வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நெகட்டிவ் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக வந்ததுனால நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ மார்க்கெட் வந்து யாருக்கு ஆப்போசிட்டாக போகும் கனடியன் டாலர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக போகும் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து அப்பப்போ நடக்கும் போர் காஸ்ட விட கம்மியா நடக்கும் இது எப்பாவது ரேரா நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இந்த ரேர் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டபிளான ஒரு ட்ரேடிங்க பண்ண முடியும் ஏன்னா நார்மல்ங்கிறது வேற இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காத நிகழ்வு இப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷன் எடுக்க போறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலா ப்ரீவியஸ் எல்லாமே அப்படியே வந்து லாங் அது லாஸ்ட் ஒன் இயராகவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது திடீர்னு இந்த மாதம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்கிறது வந்து அதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபோர் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்து நடக்குமா நடக்காதா ஸோ அவ்வாறு மார்க்கெட்ல மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் போர் காஸ்ட் படியா வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் கிடையாது சேமஸ் நார்மல் ஆனா போர் காஸ்ட் படி கொடுக்காவிட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவே கண்டினியூ பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஆகுது கனெக்ட் ஆளருக்கு ஆப்போசிட்டா மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க இதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து நம்ம ஏறி ப்ரீவியஸ் டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அந்தந்த டேட்ல என்ன நடந்திருக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் ரிசல்ட் வந்த ஒரு டே அதுல அந்த இருபத்தி ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு ஓப்பனிங் பிரைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஹை பிரைஸ் வந்து என்ன ஒன் 
நைன் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி தொண்ணூறு பிப்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆயிருக்குது எதனால அந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்னால பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே மார்க்கெட் வந்து ஃபுல் அதாவது காலை ஏற்றத்தில் இருந்ததுனால அதை கண்டினியூஸா அப்படியே அந்த நியூஸையும் கேத்தர் பண்ணி அதையும் தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி குயிக்கா நல்லா மூமெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வந்து அந்த நியூஸையும் பயன்படுத்தி சடன் மூமெண்ட் வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தவாறு நம்ம மார்க்கெட்ல நடந்துக்கணும் இப்போ மார்க்கெட் வந்து இப்போ நார்மலா என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குது ஃபுல்லா டவுன்ல இருந்துருக்கு இப்ப லாஸ்டா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டவுன்ல இருந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ டவுன்ல இருக்கிற மார்க்கெட் வந்து ரிவர்சல் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டிக்ஸ் என்ன ஒன் டூ ரெண்டு ஸ்டிக்ஸ் வந்து அது மாதிரி நடந்திருக்குது என்ன கண்டிஷன்ல நடந்திருக்குது அப்சைட்ல நடந்திருக்கு இப்போ மார்க்கெட் என்ன கண்டிஷன்ல தான் இருக்குது அப்சைடு ரிவர்சல் கண்டிஷன்ல தான் இருக்குது லாஸ்டிக்கை நம்ம கேர் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இது வந்து கரண்ட் டே இன்றைய நாளுக்கான ஒரு ஸ்டிக் இப்போ கரண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டிக் அது ஏன்னும் முழுமை அடையல பட் ஆனா அதுக்கு ப்ரீவியஸ்ல இருக்க ரெண்டு ஸ்டிக்குமே என்ன கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு ரிவர்சல் அப்சைடு மூவ்மெண்ட்ல இருக்குது அப்போ இந்த தேர்ட் ஸ்டிக்ஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த மூமெண்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ நம்ம இத வந்து இத வந்து ஈஸியா கேத்தர் பண்றதுக்கு இப்ப வந்து ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற கரண்ட் பிரைஸுக்கும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டிக்கோட ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கும் உள்ள கேப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஜீரோ ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபோர் டூ கிட்டத்தட்ட சேஞ்சஸ் அப்போ இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட்ல என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறதா இருக்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்டட் டெசிஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பேங்க் ஆஃப் கனடாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனா லாஸ்ட் ஒன் இயரா எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணல இன்னைக்கு வந்து சடனா அப்படி ஒன்னும் வாய்ப்பு இல்ல இந்த மந்தம் கண்டினியூவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவிலே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிறோம் அதே ப்ரீவியஸே மெயின்டைன் பண்ணி அப்படியே கீப் அப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சடனா மார்க்கெட் என்னாகும் கேடுக்கு ஆப்போசிட்டா மூவ் ஆகும் ஏன்னா நெகட்டிவ் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போர்காஸ்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பாய் பட் ஆனா ரிசல்ட் வருவதாக நான் ஒரு கற்பனையா சொல்வது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஆக்சுவல் வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் இப்ப இருக்கிற டைரக்ஷனுக்கு அதாவது இப்போ இருக்கிற கரண்ட் டைரக்ஷன் இந்த லாஸ்ட் டூ சிக்ஸ் என்னது கிரீன் அதே கிரீன் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகி போக ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ ஆரம்பிச்சுனா கண்டிப்பா ஹண்ட்ரட் பிப்ஸ்க்கு மேல தான் போகும் அப்போ ஹண்ட்ரட் பிப்ஸ் மேலனா நம்மளுடைய பிரேக் அவுட் பாயிண்ட் அதாவது ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டர்ல நம்ம மூமெண்ட் மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபோர் அப்படிங்கிற பிரைஸ் நம்ம வந்து இந்த ரெசிஸ்டர் ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பாயிண்ட நம்ம கால்குலேட் பண்ணி நம்ம அதுல இருந்து பிரைஸ் மூமெண்ட் அப்சைட் போனா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பிப்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இதத்தான் நீங்க வந்து அப்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு சான்ஸ வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க மார்க்கெட்ல இந்த ட்ரெண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணா கூட நம்மளுக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒன்று இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ வரையும் வர வேண்டி இருக்கு மார்க்கெட் மேல அப்சைட் போக வேண்டியிருக்கு ஆனா அப்சைட் ஒரே அடியா டவுன் வந்து போகாது ஒரு சேனல் வைஸ்ல தான் மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ அந்த சேனல் வைஸ் பார்த்தா கூட மார்க்கெட் இப்ப என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குது சேனல்ல இருந்து ரொம்ப டவுன்ல போயிருக்குது அப்ப இந்த டவுன் சைட்ல இருக்குது பாட்டத்துல இருக்குது பாட்டத்துல இருந்து அப்படியே ஏறி இருக்குது இதோடைய கண்டினியூஸ் வந்து மேல எலும்ப ஆரம்பிக்கும் ரிவர்சல் பேட்டர்ன் வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மை அப்ப ரிவர்சல்ங்கிறது நமக்கு இந்திய லெவல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் பிப்ஸ் மூவ் ஆனதுதான் அடுத்த லெவல்ல வந்து ஒரு ஒரு பிப்டி பிப்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகி கீழே அதுக்கு ஒரு கண்டினியூஸ் இருக்கலாம் ஓவரால் கண்டினியூஸ் இருக்கலாம் இல்லை ரிவர்சல் இருக்கலாம் அப்ப இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா சேனல் ரிவர்சல் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருக்குது சேனல் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்கிற ஒண்ணு டைரக்ஷன்ல டச் பண்ண வேண்டிய இருக்குது அப்போ மார்க்கெட் வந்து எங்க போனா சொல்ற அப்சைட் வந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்ற அப்போ நம்ம அந்த அப்சைட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம செலக்ஷன் பண்ணி இருக்கிற 
பிரைஸ் எந்த பிரைஸ்ல இருந்து போனோம்னு எதிர்பார்க்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒரு பிரைஸ் ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ட் உடைச்சு அப்படியே கண்டினியூஸ் போறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க நினைக்கிறவங்க அல்டர்னேட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படிங்கறத நம்ம ஒண்ணு பாக்கலாம் அப்போ ஆல்டர்னேட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பிரைஸ் உடச்சி கிளப்படாதான் கீழே போகும் அப்போ ஒரு நார்மலா இந்த இடத்துல இருக்கும் போது என்ன மாட்டு பை போட்டுருது ஏன்னா வந்து இன்னொரு இப்ப லோயர்ல ஒன் நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ அப்படிங்கிற கன்ஃபார்மேஷனுக்கு கீழே இப்போ ஃபார்ட்டி பிப்ஸ் கீழே தான் இருக்குது ஃபார்ட்டி பிப்ஸ் கீழே தான் இருக்குது அப்போ இந்த லோயர்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் அப் பண்றவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க யாரு ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இருக்கிறவங்க ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்பயுமே ஒரு பை ஆர்டரை போட்டு அப்பாட்டு அந்த பார்ட்டி பிப்ஸ் எடுத்து என்ன ஒரு பார்ட்டி பிப்ஸ் எயிட்டி பிப்ஸ்க்கு மேல வந்து ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் நம்ம கரெக்டான ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தினாலே நல்ல ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் அதற்கான நியூஸ் இன்னைக்கு ஈவினிங் வர இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு சாயங்காலம் வந்து வர இருக்குது இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து இந்த வாய்ப்பு சரியா பயன்படுத்தினா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேங்க் ஆஃப் கனடாவுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நெகட்டிவ் எதிர்பார்க்கிறேன் நெகட்டிவ்ங்கிறது நம்மளுடைய டென்த்துக்கு வந்து டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட்டா இருக்கும் எக்கனாமிக்கலோட ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ் வரும்பொழுது இந்த டெக்னிக்கல் சார்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்றதுனால நான் வந்து அங்க நெகட்டிவ் திங்க் பண்ணி இங்க நான் வந்து பை ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து நான் ஏம் பண்றேன் ஸோ இப்போ பை ஆர்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபோர் அப்படிங்கிற பிரைஸ்ல நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுங்க அங்க இருந்து மேல போங்க கண்டிப்பா ஷுயரா வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் டவுன் சைடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் அதாவது ப்ரீவியஸ் பாட்டம் லெவல்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிறகு கீழே தான் பட் ஆனா ஏற்கனவே மார்க்கெட் பாட்டத்துல தான் இருக்குங்கிறதுனால ஒரு கேப் அப் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஏரியாவில் எந்த இடத்துலையும் வந்து ரிவர்சல்ங்கிறது ஒன்று இல்லைங்கிறதுனால நீங்க அதிகமா வந்து டவுன் சைடு எதிர்பார்க்காதீங்க டவுன் சைடு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு இன்ஸ்டன்டா ஒன்று குயிக்க போனோம்னா கூட என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து டவுன் சைடு வேண்டாம் ஒன்லி ஆப் சைடுங்கிற ஒன்று திங்க் பண்ணுங்க அதை கரெக்டான டைம்ல போட்டு ப்ராஃபிட்டபுளா மார்க்கெட்டை மாத்திக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ